আমরা রিপোর্টটা ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে উত্থাপন করব যেটা যেখানে আমাদের সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করবেন ওই মিটিংই আমাদের সিদ্ধান্ত হবে আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং এবার সেই হওয়ার কথা ছিল মধ্যে এখানে ভুটানের রাজা আসবেন তার পরিবার পরিজনকে নিয়ে তারপরে কাতারে আমিদে আসবে এসব কারণে ওয়ার্কিং কমিটি মিটিংটা সম্ভবত ঈদের পরেই যাবে ঈদের পর পরেই অনুষ্ঠিত যেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সেগুলো তো আমরা সম্মেলনের চিন্তাই করব তবে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত মালিক হচ্ছে পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত দেখুন আমি বিষয়টা মিডিয়ায় দিয়েছি এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না এখন সাকিব আওয়ামী লীগের টিকেটে মাগুরা থেকে ইলেকশন করেছে জয়লাভ নমিনেশন পার্টির কাছে নমিনেশন চাওয়ার সময় সে দলের প্রাথমিক সদস্য তার আগে তো সাদিব আমাদের দলের কেউ ছিল নমিনেশনটা যখন সিট করে তখন তাকে তো প্রাইমারি মেম্বারশিপ দিতে হবে আর সে শর্ত পূরণ করা দরকার সেটা সে করেছে আবার সেভাবে আমরা মনোনয়ন দিয়েছি সে এমপি হয়েছে নির্বাচন এর আগের বিষয়টি আমাদের প্রজা আমরা আমি এ বিষয়ে কিছু জানি সরকারি দল কিংস পার্টি করতে যাবে কেন সগুন নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতির রাজনৈতিক দলের এখানে অনেক ফুল ফুটে সেটা কোনটা কিংস পার্টি কোনটা প্রজা পার্টি এ সম্পর্কে তো আমাদের কিছু জানা নেই আমরা প্রত্যেককে রাজনৈতিক দল হিসেবে দেখি এবং এর রেজিস্ট্রেশনটা করে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন কোন দলকে রেকগনাইজ করে এটা তাদের ব্যাপার এখানে আমাদের কিছু বলা সরকার নড়বড় হয়ে গেছে 
এবং যে কোনো সময় পতন হবে আর এই জন্য তারা তাদের বন্ধু রাষ্ট্রদের সহযোগিতা পাচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কোন বন্ধু तुम्हारा स्वाधीनता अर्जन बंधु प्रतिन देश सहयोगित चार अर्थ तक क्षमत बसिए दे क्षमत बसान मालिक जनगण जनगण छाड़ा जनगण के समर्थन छाड़ा सरकार परिवर्तन चक्रम गणतंत्र विषय मानदंड बर्तमान निश्चित रिपब्लिकान प्रेसिडेंट पद पर सत्यार निर्वाचित प्रेसिडेंट के सबक प्रेसिडेंट आज पर्त मेने का मानदंड कथा कि बुझा मुश्किल बंगबंधु हत्यार पर एक बचर डिप्टिटारिवलिंगस एर बांगलेश संग्राम आंदोलन शेख हसना गणतंत्र के श्रृंखल मुक्त कर लड़ाई करणतंत्र चर्चा ही 
এরপর গণতন্ত্র গণতন্ত্রের নামে যারা ক্ষমতায় বসেছে তারা পনেরোই ফেব্রুয়ারি মার্কা নির্বাচনও করেছে প্রশাসনের নির্বাচন তারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হানা ভোটের নামে আরেকটা প্রহর্ষণ করেছে যেখানে একশো চোদ্দ পার্সেন্ট হানা হা ভোটও পড়েছে এটা আমরা জানি যারা ওয়ান ইলেভেনের সময় এক কোটি তেইশ লাখ ভুয়া ভোটার করছে করেছে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সেখান থেকেই বাংলাদেশে একটা অস্বাভাবিক সরকার এসে দু বছর ক্ষমতা তো আমাদের পরিস্থিতিটা তো ভিন্নতর কাজে আমাদের মানদণ্ড ভিন্নতর সেটা সবাইকে বুঝতে হবে দেখুন তদারকি হচ্ছে এখানে যে কয়েকটি পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে কিছু পণ্যের দাম কমেছে কিছু পণ্যের দাম কমেছে অন্যগুলো অন্যান্য পণ্যের দামও যাতে মানুষে ক্রয় সীমার মধ্যে আসে সে ব্যাপারে সরকারের চেষ্টা সামান্যতম কমতি সরকার সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে দিচ্ছে অপেক্ষা করুন আমার মনে হয় চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যাবে বিএনপিকে আমরা বানতে যাব কেন আমাদের কি সমর্থনের বা আমাদের কি কোনো দুর্বলতা আছে যে বিএনপি থেকে লোক এনে সে ঘাটতি আমাদের পূরণ করতে হবে আওয়ামী লীগের বহু লোক আওয়ামী লীগের প্রার্থীতা আপনারা দেখেছেন গত ইলেকশনের সময় কীরকম ভিড় এমনকি নারী সংরক্ষিত আসনে তা আওয়ামী লীগ তো এখানে কোনো আওয়ামী লীগের তো এখানে কোনো দুর্বৃত্ত নেই বিএনএম সৃষ্টিটা বিএনএম তারা নিজেরাই নির্বাচনের আগে আমি তো বলেছি শত ফুল ফুটে তো এটা আরেক ফুল ফুটেছে তারা নির্বাচন করবে নিবন্ধন নিয়েছে সেটা নির্বাচন কমিশন কি জিজ্ঞেস করবে তারা কাকে নির্বাচনে তারা নিবন্ধিত দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এখানে তো আওয়ামী লীগের কোনো প্রকার সহযোগিতা বা আওয়ামী লীগের কোনো রিকোয়েস্ট ছিল না বা নির্বাচন কমিশনের পর কোনো বিধিও আরোপ করেনি এটা করতে হবে এরা ইফতার পার্টি করে এটাকে ইফতার পার্টি বলবো না গিবত পার্টি আওয়ামী লীগের ইবর 
করার জন্য এই ইফতার পাঠ এখানে স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের গুণকীর্তন হয় না এখানে সরকারের দোষ যত যত দোষ নন্দ ঘোষ সবকিছুর জন্য এই সরকার দায় এবং ধারাভাবে ইচ্ছার বাড়ি ডেকে তারা অন্ধ সমালোচনা করে সরকার তো কাজে ক্ষমা আমার কাছে কেন চাই তারা বন্ধ করুক বাজে কথা বলা তার জবাব তো আমাকে দিতে হবে মানুষ না হয় বিভ্রান্ত হবে তারা তাদের তো এখন আর কিছু নেই নেতারা ক্লান্ত কর্মীরা তা নেতারা ক্লান্ত বিএনপির কর্মীরা হতাস এই অবস্থা গোলাবাজি ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো পণ্য নেই কোনো রসদ নেই এখন তারা ইফতার পার্টি ডেকে সরকারের বিরুদ্ধে অন্ধ সমালোচনা আমরা কি তার জবাব দেবো না ক্ষমা চাই দেব এইসব অপপ্রচার বন্ধ করুক মিথ্যাচার বন্ধ করুক তাহলে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন হবে না আমরাও কিছু বলব আমরা গায়ে পড়ে তাদের আক্রমণ করতে যাব থ্যাংক ইউ